നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തീർത്തെ പറ്റിയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് സൈഡും കാണും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ആംഗിളും കാണും അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്ന് സൈഡിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് നാല് പത്ത് എന്ന അളവുകൾ എടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് വരച്ച് നോക്കാം ഇത് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് അളവുകൾ എടുക്കാം ഇപ്പം മൂന്നും നാലും എടുക്കാം പക്ഷേ മൂന്നാമത്തെ അളവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റ് രണ്ട് അളവുമായിട്ട് ചേർന്നാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ രൂപപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അളവായിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ആ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ മൂന്ന് അളവ് മൂന്ന് അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അളവ് വെച്ചിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തീറമാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തീറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തീറം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ സൈഡിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സൈഡുണ്ട് അതിൽ എയും ബിയും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബിയും സിയും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ സൈഡായ എയേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എയും സിയും തമ്മിൽ കൂട്ടുന്ന കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തിയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൂന്ന് നാല് പത്ത് ഇതിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തിയറ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം മൂന്നാമത്തേനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ചെറിയ രണ്ട് നമ്പറുകൾ എടുക്കുക അത് നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ അളവിനേക്കാൾ വലുതാണോ നോക്കുക ഇവിടെ ചെറിയ രണ്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും അതുപോലെ തന്നെ നാലുമാണ് അത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് പത്തിനേക്കാൾ വലുതാണോ നോക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നും നാലും നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാണ് ഏഴെന്ന് പറയുന്നത് പത്തിനേക്കാൾ വലുതല്ല ചെറുതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് അളവ് വെച്ചിട്ടൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കാം മൂന്നും നാലും എടുക്കാം ഈ പത്തിന് വരെ വേറെ ഏത് നമ്പർ ഇട്ടാൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്തിന് വരെ നമുക്ക് എക്സ് എടുക്കാം നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് അതേ തീറം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം തീറം ഇന്നിക്വാളിറ്റി തീറം ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തീറം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ ചെയ്തത് മൂന്നെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് ചെറിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പർ എടുക്കുക കൂട്ടി നോക്കുക മൂന്നാമത്തേനേക്കാൾ വലുതാണോ നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടി നോക്കുക അത് മൂന്നാമത്തേനേക്കാട്ടിലും വലുതാണോ നോക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ലെസ് ദാൻ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം ഏഴിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണമെന്നും പറയണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് അളവുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ അളവും എക്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ അളവിനേക്കാൾ വലുതാണോ നോക്കും അതായത് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ ഇവിടെ ചെറിയ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ പ്ലസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൂന്നാമത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എത്ര കിട്ടി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ഒന്നിനും ഏഴിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ പറയുന്ന അളവുകൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്നാൽ മൂന്നും നാലും ആ നമ്പരുമായിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഇന്നിക്വാളിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയ